முதலாவதாக இந்த படத்தில் பணியாற்றிய இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் என் அன்பு சகோதரர் விஜயசேகர் அவர்களுக்கு இந்த படத்திலே ஒளிப்பதிவாளர்களிலிருந்து இன்றைய ஹீரோவாக அமர்ந்திருக்கும் இசையம் பலர் வரையிலும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் அனைத்து நடிக நடிகர்களுக்கும் நாங்கள் சார்ந்திருக்கும் திரைப்பட தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த படம் வெற்றி அடைய நான் வாழ்த்துக்கிறேன் ஏன்னா வேறு ஏதேதோ மேட்ரு இழுத்து விட்டுட்டாங்க இப்போது ஒன்னா நாம் பேசணும்னு செல்வம் பண்ணி பேசணும் ஏதோ நாங்கள் சொன்னால் உடனே சினிமா மாறிடுற மாதிரி என்னங்கடா பா தனியாக நாங்களும் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் யாரும் செஞ்ச மாதிரி இல்லை நேற்று முந்தா நேற்று ஒரு ஃபங்க்ஷனில் கூட ஒரு மேட்ரு சொன்னோம் நல்ல வைரல் தான் ஆகுது நம்ம அந்த வைரஸ் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது வேலை செய்கிற மாதிரி வைரஸ் எந்த இடத்துலேருந்து உற்பத்தி பண்ணணும்னு தெரியல எவனும் புத்தன் இல்லை வாய்ப்பு கிடைக்காத வரையிலும் ஒரு மிகப்பெரிய நண்பர் நடிகர் எல்லாரும் போற்றுகிற ஒரு மனிதர் எனக்கு நெருங்கிய உறவினர் மாதிரி அவர்கிட்ட கேட்ட ஒரு தருவே என்ன எல்லாரை பற்றியும் கிசு கிசு அது இது கசமுசான் எல்லா நடிகர்களை பற்றி வந்தது ரஜினி கமல் இருந்து எல்லாத்தை பற்றியும் வந்தது உங்களை பற்றி மட்டும் என்ன வரல என்ன எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலையாடா ஆகவே பெரியோர்களே வாய்ப்பு கிடைக்காத வரையிலும் நம் புத்தனாக இருக்கலாம் வாய்ப்பு கிடைத்துவிட்டால் புத்தனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது இந்த உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச உண்மை அது நீ வந்து எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் புத்தன் எந்த அளவுக்கு கம்மி என்ன அது நம்ம மனசாட்சியை பொறுத்து தான் அதனால் நல்லவனாக கெட்டவனான்றதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேடையில் யாருமே இருக்க முடியாது விஜயசேகர் ஒருத்தரை தவிர அவரும் இருக்க முடியுமான்னு தெரியல ஆக மொத்தம் நம்ம இந்த படத்தில் பணி புரிந்த எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை பற்றி மிக உயர்வாகவும் பெருமையாகவும் நான் ஏற்கனவே இந்த எவனும் புத்தன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த மோஷன் போஸ்டர் ரிலீஸ்க்கே ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் நடத்தினார் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுலையே கிள்ளடியாக இருக்கான் படம் எப்படி எடுத்திருப்பான் அது டைட்டில்லையே ஒரு கலக்கு கலைக்க அதை பார்த்த உடனே அப்போ தான் இந்த அந்த இந்த மீ டு மேட்ரு ஹாட்டாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தது அப்போ ஒரு பிட்டை போட்டு விட்டு வந்தேன் எவனும் புத்தன் இல்லைன்னு படம் எடுத்தால் மீ டு மேட்ரு கொண்டு போய் லிங்க் பண்ணி மீட்டு மீட்டுனா உரிக்க உரிக்க வெங்காயம் மாதிரி கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே இருக்காதுண்ணா அந்த மீட்டிங்கோட மீட்டுவை பற்றி பேச்சை இப்போ காணும் இனி இனிமேல் பேச போகிறதெல்லாம் எவனும் புத்தன் இல்லை பற்றியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் விழாவோட இசை வெளியிட்டுள்ளோட நாயகன் வந்து இசையமைப்பாளர் மரிய மனோகர் தான் பாடல்களை கேட்டான் சிநேகனுடைய வரிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரிகளை கேட்க கேட்க எனக்கு பொறாமையாக இருக்கு இல்லை நாங்கள்லாம் எழுது வந்த காலங்கள் ஒன்று இந்த பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற வயசுலங்கிற பாடலை மரிய மனவருடைய இசையில் ஜெயமூர்த்தி குரல் அந்த பாவனையில் கேட்க கேட்க ஒரு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை வருது என்னென்னா ஏன் அந்த 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 வாலிபத்துக்கு போய் 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 நான் அப்படி போய் மனசு போயிட்டு போயிட்டு திரும்ப திரும்ப வந்துடுது என்னுடைய வயதையும் இழுக்குது நாளாகி போச்சுல நமக்கு வயசாகி போச்சு ஆனால் பெரிய ஆசை அந்த அந்த நம்ம வந்து இப்போ பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு அந்த இருபத்தி நாலு வயசுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு இது வந்து சத்தியமான வார்த்தை நான் மேடைக்காக சொல்லலை நம்ம பா பாடலை கேட்குற போது அப்படி இருக்கு சென்னையனோட வரிகளும் அவருடைய பாவனைகளும் ஜெயமூர்த்தியோட பாவனைகளும் மரியமனவருடைய இசையும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு அது மட்டுமில்ல அந்த பாடல் மட்டுமில்ல இந்த படத்தில் இருக்கிற அத்தனை பாடல்களும் அதன் தரத்தில் வந்து அவ்வளவு உயர்வாக இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு இசையமைப்பாளர் ஜ மரிய மனோகரை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் அப்புறம் இந்த படத்தின் இயக்குனர் படத்தோட டைட்டில் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எவனும் புத்தனி இல்லை அப்படி பிடிக்கிறாரு பாருங்க சக்கன் பிடிக்கிறாரு பாருங்க சமுத்திரக்கணி பல மேடைகள் என்னை பற்றி சொல்லுவாப்பில் நாங்கள்லாம் சினிமாவில் வந்து 
படத்துக்கு டைட்டில் வைக்கவும் கேரக்டர்களுக்கு பேர் வைக்கவும் நாங்கள் அப்படியே மண்டையை உடச்சிக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருப்போம் பல மாதம் ஆனால் அப்பாவோட நாவல்களை படித்து அப்படி போகிற போல் தூக்கி போட்டுக்கிட்டே போவார் மாப்பில நம்ம என்னுடைய கதைகளை படிச்சுட்டு சொல்லுவாப்பில கனி அது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து எவனம் புத்தனை டைட்டை பிடிக்கிறாரு பாருங்க ஏன்னா அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் நேற்று நைட் நான் போடுறேன் இன்றைக்கு இசை வெளியிட்டு விழான்னு சொல்லி போடுறேன் அதில் வர்ற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிருது டைட்டில் அதிருதுங்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு டைட்டில் நல்ல ஒரு அருமையான படத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இயக்குனர் நண்பர் விஜயசேகரனை வந்து நான் ஸ்ரீலங்காவில் தான் சந்தித்தேன் நான் முதன் முதலாக நான் கொழும்பு போயிருந்தேன் அங்கே இந்த படத்துக்கான லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்காக ஸ்ரீலங்கா வந்திருந்தார் ஜெயசேகரன் இந்த நண்பரை முதல்ல நண்பராக அறிமுகமானார் அப்புறம் இயக்குனராக அறிமுகமானார் இன்று அவர் வந்து என்னுடைய உடன்பிறப்பாக வந்து ஒரு அண்ணன் தம்பி மாதிரி தான் நாங்கள் பழகிக்கிட்டு இருக்கோம் இவரை எனக்கு அறிமுகம் பண்ணி அந்த இலங்கையில் என்னுடைய நண்பர்கள் சுதாகரன் சார் நலீம் ஷா ஷான் ஆரியன் எந்திரிங்க இவங்க எல்லாருமே ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ப பெரிய தொலைக்காட்சியிலையும் சரி அங்கே உள்ள திரைப்படங்கள் சரி தமிழ் திரைப்படங்கள்லையும் சரி ஒரு முக்கியமான இப்போ கலைஞர்கள் அவங்க ஏ ஸ்ரீலங்கா மக்களெல்லாம் வந்து கொண்டாடக்கூடிய கலைஞர்கள் அவங்க அவங்களும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க இது விஜயசேகரனை அறிமுகப்படுத்தி இவங்க இவங்க தான் இவருக்கு ஒரு பேராசை அதாவது என்னென்னா நமக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்து செய்யணும்னு நமக்கு முனைப்பு மனசுக்குள்ளே வந்த உடனே நமக்கு ஆரம்பத்தில் பெரும் கனவுகளும் பேர் ஆசைகளும் வந்து திட்டமிடுவோம் ஆனால் நமக்கு நமக்கு இருப்பு இருக்கு இல்லையா நம்ம கையிருப்புக்கு ஏற்றாப்புல அந்த காரியம் முடியும் ஆனால் விஜயசேகரன் எப்படின்னா நினைச்சதெல்லாம் எல்லாம் பெரிதுனும் பெரிதுகள்னு ஒவ்வொன்றையும் பிரம்மாண்டமாக தான் நினப்பார் உதாரணத்துக்கு இந்த இன்விடேஷனை பாருங்களேன் இந்த விழாவோட இன்விடேஷனை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா பெரிய பெரிய தமிழ் திரை திரை திரையுலகில் இருக்கிற பெரிய கம்பெனிகள் கூட இப்படி இந்த அளவுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் அடிச்சிருப்பாங்களாங்க சந்தேகம் அதுபோல் இந்த இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க இந்த ட்ரெய்லர்லாம் பார்க்குறீங்க இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே வந்த படமாக நினைக்கிறீங்க பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்கின படமாக இது எல்லாமே மலேசியாவில் அந்த டா அந்த சாங்கு சினேகன் பாருங்கள் வெளுத்து கட்டிட்டார் பார்க்க பார்க்க அந்த சாங்கில் அவர் கொடுக்குற ஸ்டெப்பு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னடா இருந்தாலும் கவிஞர் தானே என்ன எப்படி ஒரு நடன அசைவுகளை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கொடுத்துருக்கிறாரு எல்லா காட்சிகளும் ஃபைட்டு அதே மாதிரி இந்த இதில் நம்ம நான் கடவுள் ராஜேந்திரன் அந்த ஃபைட்டு இந்த கிளை அந்த ஃபைட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக மலை மலை ம மலை மலங்காட்டில் வர்ற காட்சிகளும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் குரங்கணி பல படங்களுக்கு போய் பல மலைகளில் போய் நடிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் இதுவரை நாங்கள் எட்டி அந்த மலை உயரம் இருக்கு இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் மீட்டர் உயரத்தில் போய் படம் எடுக்கிறார் அவ்வளவு எதையுமே நான் இருகரையும் புரண்டு இப்படி இப்போ கங்கை மாதிரி ஒரு பேர் ஆ பெரிய ஆறு ஓடுதுன்னுங்களேன் எல்லாரும் கரையில் நீ இப்போ எப்படா குதிச்சு கரையிடுறது அப்படின்னு பயந்து போய் இப்படி நிற்பம்ல இவ்வளோ வாட்டி விழுகிறார் விழுந்து காலும் கையும் உதறி நீச்சல் அடிச்சு போய் கரையை எழுப்புறார் அப்படி தான் அந்த படம் இவர் ப்ரொடியூசர் வேற யாரும் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் வந்து பட்ட பாடு பட்ட கஷ்டம் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு அருமையான படத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு இதில் நான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ரீலங்காவில் தான் சொன்னார் சார் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கேரக்டருக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும்னாரு சரி பண்ணுவோம்னு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் கேரக்டர் இந்த படத்தின் மொத்தம் இந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அதை என்னுடைய கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக சொல்லி இருக்கிறாரு ரொம்ப ந மனசுக்கு பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் நல்ல எனக்காக நான் அந்த கம்பீரங்களை வச்சு ஒரு அழுத்த அழுத்தி விட்டேன் நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் படம் மிகச்சிறப்பாக வந்திருக்கு தமிழ் திரையுலகத்துக்கு ஒரு தனி குணம் உண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு தனி குணம் உண்டு விஜயசேகரனை போல் ஒரு கடுமையான உழைப்பாளி விஜயசேகரனை போல் ஒரு நல்ல திறமசாலியை அப்படியே உங்களை போட்டு இந்த பாடா படுத்தும் இந்த சினிமா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பரீட்சை நினைச்சுக்கோங்க நிச்சயமாக இந்த தமிழ் சினிமா வந்து உங்களை தலையில் தூக்கி வச்சு கூடிய சீக்கிரம் கொண்டாடும் இந்த யவனம் புத்த நிலை மிகப்பெரிய வெற்றியடையும் என வாழ்த்து விடைபெறுகள் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் அண்டு பாடல் வெளியிட்டு விழா ரெண்டையும் பார்த்தோம் ரொம்ப 
ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷுவல்ஸ் ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கீங்க விஜயசேகர் சார் அதுக்கு முதல்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்த அவருக்கு ஒரு பாராட்டுவோம் இந்த நல்ல படம் என்கிற வார்த்தை வந்து ஏதோ விஷுவல் நல்லா இருக்கு ஒரு பெரிய உழைப்பட்டிருக்கு அதை தாண்டி சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையை எடுத்து இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு பொள்ளாச்சி பிரச்சனையெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த கதையை அவர் தயார் பண்ணி வச்சுருந்தார் ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் நடிக்கிறதாக அப்போ ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்தது அப்போது அவருடைய தயாரிப்பு சூழல் சரியாக இல்லை அதனால் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது இன்றைக்கி இந்த படம் எல்லா வேலைகளையும் முடிஞ்சு ஒரு ஆடியோ வெளியீடு வரைக்கும் வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரசவ வழி வந்து சினிமாவில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் பத்து மாதம்தான் ஒரு பெண்ணுடைய பிரசவத்தினுடைய குழந்தை சுமக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் ஆனால் சினிமாவை தொழிலாக எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் காலம் புறாம பிரசவ வழி ஒவ்வொரு திரைப்படம் எடுத்து அந்த தேட்டர் வாசலில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வரைக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழி இருக்குது அதை நம்ம அங்கே உட்காந்து பார்க்குறவங்களை விட அந்த படம் எடுக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தான் அந்த அதனுடைய பிரச்சனையோட வழி தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு அவர் நின்றுட்டுருக்காரு இதுக்கப்புறமா இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு செலவு பண்ணி எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதன் மூலியமாக இதோட வியாபார தளத்தை அடுத்து கொடுத்து கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு டிசைன்லயுமே ரொம்ப மெனக்கெடுவாரு அதே மாதிரி சில கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு போஸ்டரே போட மாட்டாங்க முதல் முதல்ல நான் அவர் ஆபீஸுக்கு போகும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்த விஷயம்னா அவர் சொன்ன விஷயம்னா சார் நம்ம படத்துல நம்பி வராங்க அவங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க சார் எல்லாருமே என்னுடைய நடிகர்கள் தான் அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்டர் போனோம் சார் அவங்களையும் நான் ம மதித்து நம்ம அடுத்த கடத்து கொண்டு போகணும் சார் ஏன்னா என் படத்தில் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் ராஜ் இன்றைக்கி விஜயசேரன் நம்பி வராங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்னால் செய்ய முடிஞ்ச விஷயம் என் படம் மூலியமாக நான் அடுத்த தளத்துக்கு அந்த நடிகர்களை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் அசன் அண்டு இன்னொரு தம்பி நடிச்சிருக்காங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப உழைப்பை போட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நிறைய சண்டை காட்சிகள் உள்ள ஒரு படம் இது வந்து இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளை நோக்கி படம் உள்ளே போகும் கதை எனக்கு தெரிஞ்சதுனால சமூக பிரச்சனையை சொல்கிற ஒரு படம் அதுக்கு நம்மளுடைய ஆதரவு கட்டாயம் ஊடகங்கள் நீங்கள் கொடுங்க இந்த படத்தின் டைரக்டர் விஜய் சேகர் வி ஃபார் வெற்றி ஜெய் ஃபார் வெற்றி விஜய் வி ஃபார் வெற்றி ஜெய் ஃபார் சேகர் சேகரன் சேகரன் சேர்க்கிறோம் உனக்கு வெற்றியை நாங்கள் சேர்க்கிறோம் விஜயசேகரன் நீங்கள் வளர்ந்த பிறகு ப்ரொடியூசர் டைரக்டராக இருங்க ப்ரொடியூசருக்கு துரோகம் பண்ணுற ப்ரொடியூசரை நடுத்தரில் நின்று நான் மட்டும் காரில் போனேன்னு வச்சுக்க அவன் பணத்தில் ஆமாம் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்க முடியாது ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் அப்படி தான் சபிப்போம் எவன் ஒருவன் பணத்தோடு வந்து எந்த ஆசையிலையும் ஏதோ ஒரு ஆசையில் தயாரிப்பில் வந்துடுறான் வந்துட்டா ஒரு டைரக்டர் டைரக்டர் தான் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் ஏன் நான் இங்கே அதிகமாக அதை சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கி என் தம்பி உதயகுமாரும் செல்வமணியும் இருக்கும்போது எங்கள் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை மூலம் இணைஞ்சு பல காரியம் பண்ண இருக்கோம் பண்ண இருக்கோம் ஒரு ஹீரோவா ஐம்பது கோடி வேணும் முப்பது கோடி வேணுன்றியா இந்த ரெண்டு ஏரியா எடுத்துக்கோ ஒரு ரெண்டு ஏரியா எடுத்துக்க உனக்கு தைரியம் இருந்தா டப்பிங் முன்னால பணத்தை கேட்குறிய மனசாட்சி இல்லை எனக்கு வியாபாரம் ஆக மட்டும் உன்னை போட்டு எனக்கும் ஒரு பத்து லட்சம் லாபம் கிடையாது பத்து கோடி போட்டு பத்து லட்சம் எனக்கு கிடைச்சா போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் உனக்கு அதில் ரெண்டு கோடி கிடைக்குது இல்லை அஞ்சு கோடி கிடைக்குது படம் வியாபாரம் ஆக மாட்டேன்து சிலரை சொல்கிறேன் வியாபாரம் ஆகிற கதாநாயகனை விரும்பி போகிறாங்க சிலர் கெட்டும் போகிறாங்க அதனால் அது வேறு ஆனால் வியாபாரம் ஆகாத ஹீரோக்கள் இருக்காங்களே அவங்க இந்த டப்பிங் முன்னால் எனக்கு பணம் கொடுனா எப்படி கொடுக்க முடியும் ப்ரொடியூசரில் அமைச்சர் இந்த ரெண்டு வீடு தானே சின்ன வீடு பெரிய வீடு இல்லை இந்த வீடு சொந்த வீடு அதை விற்று படம் எடுக்கிறவனே டப்பிங் முன்னால் எனக்கு பணம் கூட எப்படி கூட மனசாட்சி இல்லை ஒரு ஏரியா வியாபாரம் இருந்தால் கூட கேடு வியாபாரம் விநியோகஸ்தர் யார் வர்றா ஒரு விநியோகஸ்தாவது வந்து படம் வாங்குறாங்களா அப்போ முதலீடு ப்ரொடியூசரே கொட்டி கொடுக்கணுமா நமக்கு பங்கு இல்லையா ப்ரொடியூசரை பாழாக்கி கோடம் பக்கத்தில் நடக்க விட்டு நம்ம அவன் படத்தில் கார் வாங்கணும் பார்த்துக்கிட்டே போறிய கொஞ்சம் அவனை திருப்பி பார்த்த வாப்பா இந்த காரில் கொஞ்சம் ஏறும் உன் பணத்தில் தான் இந்த கார் வாங்கியிருக்கேன் அதுதான் மனிதாபிமானம் இந்த மேடையும் இந்த அரங்கமும் நிறைந்திருப்பதற்கு முதல் காரணம் நட்பு தான் விஜயசேகருடைய நட்புங்கிற ஒரு வட்டத்தால் தான் இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து ஏன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே பலநூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் மறுபடியும் இதை முடிச்சுட்டு நான் போகணும் பெரும்பாலும் இது மாதிரி விழாக்கள் வந்து வெளியூரில் இருந்தால் நான் வந்து வர
இந்த ப திரைப்படத்திற்கு வந்து வாழ்த்துவதற்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று நட்பு இன்னொன்று வந்து நான் ஏறக்குறைய சினிமாவுக்கு வந்து தொண்ணூறில் என் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இப்போ பத்தொம்பது ஆகிடுச்சு ஏறக்குறைய இருபத்தொம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த இருபத்தொம்பது வருஷத்தில் ஒரு இயக்குனர் எவ்வளவு ரணவேதனைப்பட்டு ஒரு படத்தை முடிச்சிருக்காருனா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படமாக தான் அந்த வேதனை அந்த கஷ்டம் என் கண்ணில் தெரிஞ்சுது நான் பல்வேறு அவருடைய கஷ்ட காலங்களில் துணையாகவும் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்ததாலையும் இந்த படத்துக்கு எப்படியாவது நம்ம வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே காரணத்துக்காக இந்த மாதிரி வந்திருக்கு மிக சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு 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 ஆறு மாதம் இல்லை கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி இந்த படம் முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்புறம் மறுபடியும் இன்னொரு பிரச்சனைக்கு வராது அண்ணன் படம் ஷூட்டிங் இருக்குன்னு அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தாய் டெலிவரி ஆகிடுச்சின்னு வந்து டெலிவரி ஆன பிறகு சரி டெலிவரி ஆகிடுச்சு நான் போன பிறகு இன்னொரு ட்வீன் ரெட்டை குழந்தை இருந்தால் இன்னொரு குழந்தை டெலிவரி கையில் எடுத்துகிட்டு இருக்கா மாதிரி ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு புளி தோறத்துனா ஒரு குழந்தை வயிற்றுலேயும் ஒரு குழந்தை கைத்துல வச்சு ஓடுற மாதிரி ஒரு தாய் எப்படி இருப்பாளோ அது மாதிரி ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கொஞ்சம் படத்தை முடிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் படத்தை முடிக்கிறதுக்கு பல்வேறு சுச்சுவேஷன்ஸ் பல்வேறு எனிமிட்டி சுச்சுவேஷன் அவரை துரத்தும் போது அதையெல்லாம் சிறப்பாக டீல் பண்ணி உயிரோடு இன்றைக்கி இருக்கிறதே பெரிய விஷயங்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய அரங்கத்தில் அந்த படத்தை திரையிட்டு இவ்வளோ பேரை வர வச்சு எல்லாரும் சரியான மரியாதையோடு பண்ணியிருக்காருனா அந்த இதுக்கு வெற்றிக்கு என்னுடைய திரைப்பட இயக்கம் சங்கத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா சாதாரண கஷ்டம் இல்லை ஆனால் எந்த கஷ்டமும் திரைக்கு பின்னாடி தான் தெரிஞ்சிருக்க தவிர திரையில் நான் பார்க்கும்போது ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு படத்தை சர்வசாதாரணமாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தயாரிப்பாளர் அதை எடுத்திருக்காருங்கிற மாதிரி தான் இது தெரிஞ்சிருக்கு அந்த வகையில் இயக்குனராக நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு கூட துணை நின்ன உங்களோட நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே கூட என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அவங்க எங்கள் பேர் எனக்கு தெரியல ஆனால் எல்லாருமே சேர்ந்து உங்கள் நட்புங்கிற முகம் மட்டும் எங்களுக்கு தெரியுது இவ்வளோ கஷ்டத்துலையும் ஒருத்தனை நீங்கள் கைவிடாமல் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் நட்பு மிகப்பெரிய நட்பு அந்த நட்பால் தான் இன்றைக்கி இந்த மேடையில் வந்து இந்த படம் திரையிடப்பட்டிருக்கு உண்மையை ரெண்டு பேரும் நான் வாழ்த்துன்னு நினச்சேன் ஒன்று நம்மளுடைய இயக்குனர் இன்னொருத்தர் வந்து ஒளிப்பதிவாளர் அவர் வரல வேறு எதுவும் போயிருக்காரு அந்த ஒளிப்பதிவாளர் வந்து அவ்வளோ அழகாக இதை கொண்டு வந்திருக்கார் இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு சாங்கை இசையமைப்பாளர் அவர் வந்து ஒரு புதிய டியூனை இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அது மனதையும் பாதிக்கிற மாதிரி மிக அழகாக நாங்கள் வந்து ஒரு மூணு பாட்டு பார்க்கும்போது உண்மையாகவே வந்து இந்த பாடல்களை பார்க்கும்போது திரைக்கு வந்து இந்த படத்தை திரையில் பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தோற்று வச்சுருக்கு அதுதான் வந்து இந்த இசையமைப்பாளரோட மிகப்பெரிய வெற்றி சில நேரங்களில் வந்து நடக்கும் ச அவமானங்கள் தான் இன்றைக்கி நமக்கு இந்த மேடையில் நம்ம நிற்க வைக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் யார்னா அவமானங்கள் தான் அவமானங்கள் தான் மனிதனை வந்து தலைவனாக்குது இல்லை இயக்குனராக்குது இசையமைப்பாளராக்குது வெற்றியாளனாக்குது அவமானப்படாத எவனும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியாது அதனால் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவமானங்கள் உங்களை வெற்றியாளன ஆக்கிற வரைக்கும் அது விடாது உங்களை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்று வெற்றி ஆயிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மேடைகள் சர்வசாதாரணமாக உங்களுக்கு மேடைகள் காத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து அவமானங்களை பரிசாக எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பயணிச்சிட்டே இருக்க வேண்டும் தான் நான் மரிய உணவுக்கு கொடுக்குற ஒரு அறிவுரையாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இந்த படத்துடைய கதாநாயகன் பேசும்போது சொன்னார் ரத்தத்தை கூட செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே நிறைய தள்ளும்புகள் இருக்குது நீங்கள் சொல்லும்போது தான் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் ஒவ்வொரு துளி சிரிப்புக்கும் பின்னாடியும் ஓர் ஆயிரம் ரணங்களை சுமந்து கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கோம் யாருக்கு தழும்புலன்னு சொல்லுங்கள் எல்லாருமே அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் இந்த விழாவுக்கு வரணுமா பேசணுமா எவ்வளவு இழந்துருக்காங்க தெரியுங்களா ஒவ்வொருத்தரும் நான் அதான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கலைஞர்களுடைய கைத்தட்டு நீங்கள் கொடுக்குற கைத்தட்டுக்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் மனசில் சுமந்துட்டு போகிற ஒரே ஒரு பொக்கிசமாக இருக்கே தவிர எதையுமே எங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை எதுவுமே கிடையாது இங்கே நாங்கள் சிரிக்கிறோம்னா பின்னாடி அவ்வளோ ரணம் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க ரணங்கள்லேயே அதிகமாக ரணம் பட்டமண்ணாம் எனக்கு தெரியும் அதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது இதில் வந்து பட்டாம்பூச்சி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பான் அதே லெவலில் அண்ணன் தங்கச்சி பாட்டில் இருக்கும் இந்த மேடையில் என்னுடைய சகோதரி உட்கார்ந்துருக்கணும் இந்த படம் வரணும்னு ரொம்ப பிரியப்பட்டவ நிறைய இழந்திருக்கா நிறைய இழந்திருக்கா ஏன்னா எதிரின்னா ஒன்று புறக்கணித்தல் அல்லது எதிர்த்தல் 
அல்லது புறந்தள்ளுதல் இது மூணோட முடிஞ்சிடும் ஆனால் நண்பர்களுக்குள்ளது எவனோ ஒருவன் ஊடுருவி செய்கிற வேலை இருக்கு இல்லையா எப்போ காலை வாரி விடுவான் எப்போ கொள்ளுவான் எப்போ கையை முறிப்பான் எப்போ வந்து அந்த திரவத்தில் வந்து விஷத்தை கலப்ப தெரியாது இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒரு நிலா காலம் மாதிரி என்னுடைய அவரவர் வாழ்க்கை மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷமாக ஆரம்பித்தோம் உறவுகளால் பின்னப்பட்ட மாமா மச்சா அண்ணன் தம்பின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ பேர் ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஒவ்வொரு மேடையிலையும் ஒரு பாடுபொருள் கிடைத்தால் அதை வைத்து பாடுவது என்பது இயல்பு அதனால் சிநேகனை பாடுபொருளாக ஆக்கினார்கள் நான் அன்புக்கு இயங்குறவங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியான்னு தெரியாது யாரிடமும் வழி கேட்டு கை நீட்டி ஓடுவது அல்ல ஆயிரம் விமர்சனங்கள் வரலாம் நான் அன்பு என்ற மையத்தில் இந்த உலகத்தை பாருங்களேன் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை எவராலும் செய்ய முடியாது என்று பைபிள் சொல்லுகிறார் செய்யக்கூடாதல்ல செய்யவே முடியாது இந்த உலகத்தில் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை எவனாலும் செய்ய முடியாது ஆனால் இங்கே எல்லாமே மன்னிக்கக்கூடிய குற்றங்கள் அப்படி இருந்தும் திரைத்துறையில் உள்ள பிரச்சனைகளை வந்து அண்ணன் என்னுடைய அன்பு அண்ணன் அதாவது செல்வமணி அவர்களும் ஆரி உதயகுமார் அவர்களும் சொன்னார்கள் ஆனால் ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாலிடிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ரணம் அந்த பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒருத்தன் வெளியில் வந்துட்டான்னு நினைச்சிங்களேன் அதுதான் அவனுடைய முதல் வெற்றி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்துடைய நிறைய பேசணும் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும்னு ஆசை ஆனால் அடுத்த காட்சிக்கு எல்லாருமே காத்துட்டுருக்கிறதுனால சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பூமி வந்து உருண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு பெரிய மிருகம் எப்போது வேணாலும் குளிக்கி விட்டு முழுங்கிவிடும் மரணம் என்ற ஒரு கோளை சொல்லாமலே வரும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் எவன் உயிரோடு இருப்பான் என்று தெரியாது தயவு செய்து பகைமையை மறந்து முடிந்த வரைக்கும் அன்பை எல்லோரிடம் செலுத்துங்கள் உண்மையை செலுத்துங்கள் இந்த உலகம் அன்புக்கு மட்டுமே இயங்குகிறது இந்த உறவுகளும் இந்த நட்புகளும் இந்த நட்பர் கூட்டங்களும் அதற்கு மட்டும்தான் இயங்குகிறார்கள் நல்ல நட்புக்கு இடையில் நல்ல உறவுக்கு இடையில் நல்ல கலைஞர்களுக்கு இடையில் நாகப்பாம்புகளாக துரோகிகளை அனுமதிக்க கூடாது என்பது இந்த படத்தின் மூலம் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது அதனுடைய வெற்றி தான் இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய அரங்கமாக இங்கே நிமிர்ந்து நிற்கிறது எனவே வாழ்த்துங்கள் வாழ்த்த வந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர் அண்ட் ஐ வுட் லைக் தேங்க் டு டேரக்டர் விஜயசேகர் சார் அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா இதோட லிரிக்ஸ் அண்ட் இதில் நடிச்சிருக்கிற ஸ்னேகன் அவர்கள் அண்டு இதோட டேரக்டர் வந்து என்னோட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சிருதா ஸோ டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு பிக் ட்ரீம் தான் இந்த படம் ஸோ இந்த ஒரு மூவி நல்லா ஒரு வெற்றியாக வரட்டும்னு கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஒரு சிறிய படம் சிறிய படம் பெரிய படம்னா இல்லை ஆக்சுவலி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே நம்பிக்கை தான் சினிமாவுக்கு கிளம்பி வரும்போது இருக்குது எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் உழைப்பை கொடுக்குறோம் ஆனால் எல்லாருடைய கனவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் எல்லோரும் ஒரே அளவு தான் மனித ஆற்றலை ஒரு படத்துக்கு செலவழிக்கிறோம் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தேட்டர் கிடைக்குதாங்கிறது வந்து ஏன்னா இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இயக்குனர் சங்க தலைவர் செல்வமணி சார் மிகச்சிறந்த இயக்குனர் ஆர் யு உதயகுமார் சார் இவங்கெல்லாம் எல்லா மேடைகள்லையுமே தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு வந்துகிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு சிறிய படம் குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி வர்த்தக சூழல் ராசி அழகப்பன் சார் சொன்ன மாதிரி வர்த்தக சூழல் வந்து மிக மிக கடுமையான இதை விட சின்ன மாநிலம் இதை விட சின்ன குறைவான பட்ஜெட்டில் எடுக்கக்கூடிய குறைவான சினிமாக்கள் எடுக்கக்கூடிய குறைவான ஆடியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலங்கள்லுமே சினிமா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான இயக்குநர்கள் நூற்றுக்கணக்கான தயாரிப்பாளர்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு அறிமுகமாகும் போது ஆனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து இருக்க இருக்க திக்க தயாரிப்பாளர்களோட நலனில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் வந்து இல்லை அது நண்பர் ஆரி கூட இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னார் வந்து வழக்கம் போல் தேட்டர் கலெக்ஷன் தான் வந்து நிறைய சமாச்சாரங்கள் இருக்கு வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து படங்கள் வந்து ரிலீஸ் ஆகுறதுங்கிறது தான் பெரிய குதிரை கொம்பான ஒரு விஷயமாக இருக்கும்போது ஒரு படத்துக்கு வந்து எத்தனை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ ஷோஸில் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அதில் எவ்வளோ ப்ரியாரிட்டி ஷோஸு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது குறிப்பாக மொதல் நாள் ஈவினிங் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து படத்தை வாங்கிட்டு என்னால் பணம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியக்கூடாது வந்து அப்படியான ஒரு சூழலாக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு இவ்வளோ தயாரிப்பாளர்கள் 
கோபுடி சிஸ் பேரை பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வந்து இவ்வளோ பேர் இணைந்து ஒரு புதுமுக இயக்குனருக்கு ஒரு முதல் படம் மாதிரியே தெரியல நிறைய செலவு பண்ணி கடுமையான உழைப்பை நண்பர் இயக்குனர் விஜயசேகரன் இதில் கொடுத்துருக்காரு விஜயசேகரன் அவர் வந்து ரொம்ப நீண்ட நாளாக தெரியும் உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போதே எனக்கு தெரியும் கடுமையான உழைப்பாளி இந்த படத்துலேயும் கடுமையான உழைப்பை கொடுத்துருக்காரு படத்துடைய இந்த படத்துடைய விழா நாயகன் மியூசிக் டைரக்டர் மரியா மனோகர் மிக நல்ல சிறந்த இசையமைப்பாளர் நண்பர் சிநேகன் இன்னும் இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானவங்க இருக்காங்க குறிப்பாக வேலுராமமூர்த்தி தோழர் ஏன்னா தமிழில் ஒரு மிகச்சிறந்த இலக்கியவாதி மிகச்சிறந்த நடிகராகவும் ஒரு பன்முக கலைஞனாகவும் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவான சாத்தியங்கள் தான் ஆனால் அந்த விதத்தில் வந்து சமீப காலங்களில் ஒரு நல்ல குணச்சித்திர நடிகராகவும் ஏன்னா அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் சினிமா பார்க்குறவங்களுக்கு அவருடைய புத்தகங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க்லாம் பண்ணவர் அவர் குற்றப்பரம்பரை அப்படிங்கிற ஒரு நாவல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழில் படம் எடுத்தால் ஒரு செவன் சாமுராய் மாதிரியான ஒரு படமாக வரக்கூடிய ஒரு அளவுக்கான ஒரு நாவல் அது அது சீக்கிரம் படமாக வரப்போகுது அவர் இந்த படத்தில் இருக்கார் விஜயசேகரனுக்கு வந்து நிறைய நிறைய தேட்டர்ஸ் கிடச்சி நிறைய ஷோஸ் கிடச்சி மிக முக்கியமானவங்கள்லாம் அவருடைய நட்பின் இதுக்காக வந்திருக்காங்க இதுவே பெரிய வெற்றி ஏன்னா ஒரு ஒரு சின்ன படத்துக்கு இவ்வளோ கூட்டமும் மேடையில் இவ்வளோ பெரிய முக்கியமானவங்க இருக்கிறதே ஒரு பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் அந்த விதத்தில் விஜயசேகரனுக்கு வாழ்த்துக்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் சின்ன படங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கையே என்னென்னு கேட்டால் வந்து பத்திரிகை நண்பர்கள் தான் வந்து அவங்க மட்டும்தான் எல்லா காலகட்டத்திலையுமே பாரபட்சம் இல்லாமல் சின்ன படம் பெரிய படம் இல்லாமல் வந்து நல்ல படம் நல்ல உழைப்பை வந்து கரெக்டான முறையில் வந்து அடையாளம் கண்டுக்கிட்டு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்க இந்த படத்தையும் நல்ல முறையில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு உங்கள்கிட்ட நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொதுவாக ஒரு சினிமா ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டங்களோ அல்லது தொழில்நுட்ப கருவிகளோ அல்லது வந்து அதில் உச்சபட்ச நட்சத்திரங்களோ தேவையில்லை அந்த படத்தில் எல்லாத்தையும் மீறி ஒரு சத்தியம் இருந்தால் போதுமானது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் எவனும் புத்தநிலை அப்படிங்கிற படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சத்தியம் இருக்குது உண்மையிலே யாருமே புத்தநிலை ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அற்புதமான ஒரு மைய கருத்தை எடுத்துகிட்டு இயக்குனர் வந்து படம் பண்ணியிருக்கார் அவருக்கு வந்து என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் வந்து சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் நான் பாடல் எழுத முயற்சி பண்ணுற காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன யூடியூப் சேனலில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் பொருளாதார தேவைக்காக அப்போ பக்கத்தில் தான் அலுவலகம் போட்டுருந்தார் பாட்டு எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே விஜயசேகர் சார் தெரியும் ஸோ அப்போ இருந்தே ரொம்ப எனர்ஜிடியாக பேசுவோம் நிறைய கடுமையான போராட்டங்களை மிக கடுமையான வழிகளை நிறைய விஷயங்களை தாண்டி வந்திருக்கிறாரு அதனால் வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும் அதாவது வந்து அணைய போகிற விளக்கு வந்து ரொம்ப பிரகாசமாக எரியும்னு சொல்லுவாங்க அதே சமயத்தில் பிரகாசமாக எரிய போகிற விளக்கு வந்து கொஞ்சம் தட்டு தடு மாதிரி தான் அப்படி எரிய துவங்கும் அவர் தட்டு தடு மாதிரி இப்போ எரிய துவங்கிட்டாரு இனிமேல் ஒரு மிக பிரகாசமாக எரிவார் அவருக்கு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய புதிய வெளிச்சத்தை பாய்ச்சுவார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் பொதுவாக பாடல்கள் எழுதும் போது பாடலாசிரியர் பேரை கூட போஸ்டில் போட மாட்டாங்க ஆனால் சினேகன் சாருக்கு வந்து பெரிய கட்டை விட்டே கட்டி வச்சுருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் மரியாமனகூர் சாரோட இசை ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அப்புறம் ட்ரெய்லர் எல்லாருமே பார்த்தோம் பொறுப்பான சோத்துக்கு ஒரு சொரு பதம் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு மிக அற்புதமாக இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் பாடல்கள் காட்சி எல்லாமே வந்திருக்கு எப்படி ஒரு அத்தி வரதற்கு கூட்டம் கூட்டினாங்களோ அது மாதிரி திரையரங்குகளில் கூட்டம் நிரம்பி வலியும் அப்படின்னு நான் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் முதல் முறையாக நடன இயக்குனராக ஃபஸ்ட்டு சார் பண்ணது வந்து அண்ணன் செல்லுமணி அண்ணன் சாருடைய படத்தில் தான் அது இந்த இடத்துல சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஷூட்டிங்கில் போய் அவர் வந்து படம் பண்ண ராஜஸ்தான் ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாஸ்டான வந்து மாஸ்டராக ஆகலாம் ஏன்னா எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு விஜய் சார் படத்தில் அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே செலவு பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி விட்டார் ஸோ முகம் இப்படி ஆகி போச்சே இனிமேல் நம்மளுக்கு லைஃப் இல்லை அப்படின்னும் போது டான்ஸ் மாஸ்டர் இல்லாம் என்னும்போது ஃபஸ்ட்டு போய் யாரை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா செல்லுமணி சார் ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் குசால் தாஸ் கார்டன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் போய் அண்ணன் கிட்ட போய் அண்ணா இந்த மாதிரி மாஸ்டர் ஆகலான் இருக்கு என்னடா நடிக்கிறதுக்கு தானே சான்ஸ் தேடுவேன் அப்படின்னாரு இல்லைடா மாஸ்டர் ஆகலான் இருக்கேன் அப்படின்னா சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு தாரு நானும் எல்லா எல்லா டேரக்டரையும் பார்க்குற மாதிரி பார்த்துட்டு போயிட்டேன் நம்ப
ஸோ அந்த இடத்துல ரொம்ப நன்றி நான் இன்றைக்கி நான் இன்றைக்கி நல்லா இருக்குது காரணம் ஸோ மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து சாதித்தவர்கள் அவங்கள பேச முடியாது ஆனால் இன்றைக்கி என் நண்பரை வந்து பாராட்டியே ஆகணும் விஜயசேகரன் ஸோ அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தது எனக்கும் தெரியும் நான் சண்டாக வந்து அவரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு இடத்த அடையிறதுன்றது ரொம்ப சும்மா இல்லை உங்களுக்கு சினிமாவில் தெரியும் ஜி பேசிட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே டைரக்டர் சார் மீனா சார் ஸோ ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் அது நம்மளுக்கு ஒன்றுமே பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் வந்து ஒரு இடத்துல சாதிக்கணுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க அதுவும் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அவர் வந்திருக்காருனா அவரை நம்ம பாராட்டியே ஆகணும் அவர் எனக்கு ஒரு சாங் வந்து எனக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோமியோ ரோமியோன்னு ஒரு பாட்டு வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின் போது நான் எதுவுமே சொல்லலை பண்ணுறேன்னு தான் சொன்னேன் பட்டு இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இது வந்து பெரிய லெவலில் ஆகும்போது நீங்கள் பட்ஜெட்டில் பண்ணுறீங்களே இந்த பாட்டு இவ்வளோ விஷயம் பண்ணால் நம்ம இவ்வளோ லொக்கேஷன்ஸ் வேணும் இவ்வளோ இடத்துக்கு போய் பண்ணணும் ஒரு நாலு நாள் தேவைப்படணும் பரவாயில்ல இந்த பாட்டு நல்லா வரணும்னு சொல்லி எனக்கு நாலு நாள் வந்து ஒரு பட்ஜெட் பண்ணும் மூணு நாளைக்கு மேலே பண்ண விட மாட்டாங்க ஒரு பாட்டு ரெண்டு நாள் தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ மூணு நாளில் பண்ண ஆனால் ஒரு நாலு நாள் கொடுத்தார் ஒரு பாட்டு எடுக்க அதுவே பாராட்டணும் அது இல்லாமல் நான் கேட்ட எல்லா லொக்கேஷன்ஸ் ஏன்னா எவ்ரி ஷார்ட் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் மாஸ்க் பண்ணணும் ஹீரோ வந்து அந்த பொண்ணு எங்கே பார்த்தாலும் ஹீரோவாக தெரியணுன்றதுனால நாலு இடம் மூணு இடம் அதுக்கெல்லாம் டைம் ஆகும் அதுக்கெல்லாம் டைம் கொடுத்து இந்த பாட்டு இன்னைக்கு சிறப்பாக வந்ததுன்னா அது காரணம் வந்து டைரக்டர் தான் அதில் ஒர்க் பண்ண அனைத்து டெக்னீஷியனுக்கும் என் நன்றி தெரிய வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி படத்தை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேர்வை ரத்தம் ரத்தம் கூட சிந்திருக்கோம் எல்லாத்தையும் சிந்தி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்கோம் இதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்புன்னு நம்பி உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறோம் எல்லோரும் ஆசீர்வதிச்சு எங்களை வாழ்த்தி எல்லோரும் நல்லபடியாக எங்களை வாழ்த்துங்க தேங்க்யூ இந்த கைத்தட்டல் எவனும் புத்தநிலை படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு சீன்லையும் தட்டுவீங்க காரணம் என்னென்னா நாடி நரம்பு ரத்தம் சதம் எல்லாமே ஊர்ன ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து விஜயசேகரன் சார் ஏன்னா நான் அவரோட படம் ரணம் அப்படின்னு ஒரு படம் நடித்தேன் அது கிண்ண சிறை கடுக்காக பண்ணாரா நான் தெரில நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து ஷூட் அது ஒரு நாள் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பித்து மறுபடிக்கு மறுநாள் சாயந்தரம் மறுநாள் சாயந்தரம் அப்படி மூணு நாள் தொடர்ந்து போச்சு ஸோ அது வந்து கிண்ண சிறை கடுக்காக பண்ணிங்களா என்னென்னு தெரில இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நல்ல படைப்பை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு பூர்வமாக உள்ள இயக்குனர் விஜயசேகரன் சாருக்கு என் மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து பிரபு சாலமன் சாரோட இணை இயக்குனர் குரு மிஞ்சின சிஷ்யனா கண்டிப்பாக அவர் வருவார் அதுக்கு பிரபு சாலமன் சாரோட ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் கூட நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போதே சொல்லுவார் அங்கே வந்து குரங்கு நீக்கி போனோம் இல்லையா ஸோ அதை விட இது வந்து வேறு மாதிரி அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப ரசித்து எடுப்பார் ஒரு ஒரு சீனுமே வாழ்த்துக்கள் சார் அப்புறம் கங்கை கரை தோட்டம் கன்னி பெண்கள் கூட்டம் ஸ்னேகன் நடுவினிலே இப்போ பாட்டு எழுதுனா அப்படி தான் எழுதுவாங்க அநேகமாக டேரக்டர் வந்து பிக் பாஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்னேகன் சாரை கமிட் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி கட்டி பிடிச்சி டிக்லோனா விளாட்றது அப்படின்னு வாழ்த்துக்கள் சார் எனக்கு கூட நிறைய இடத்துல நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்காது இந்த மாதிரியாச்சும் எதுனா கிடைக்குமான்னு பார்க்குறேன் அமைய மாட்டுது நான் இன்னிலேருந்து உங்களை குருவாக எடுத்துக்கலான்னு இருக்கேன் தலைவா அப்புறம் இப்போது ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தலைவர்களோட சிலையை அடித்து உடைக்கிறது அதுதான் ட்ரெண்டாக இருக்குது அட்ரா ஒட்ரா குத்துரா அப்படின்னு நானும் அதான் சொல்கிறேன் வெட்டுங்க வேரோட வெட்டி சாய்ங்க எதை கருவேலை மரங்களை அதை நீங்கள் வெட்டி சாய்ச்சிங்கன்னா நிலத்தடி நீர் பூமிக்குள்ளே போகாமல் நமக்கு பயன் இருக்கும் ஏன்னா அந்த கருவேல மரம் வந்து சாதாரண ஒரு மரத்தை விட இந்த கருவேல மரம் வந்து தண்ணி நிறையா இருக்கும் அதனால் நல்ல மரத்துக்கு போக வேண்டிய தண்ணியை இதே சாப்பிட்றதுனால நமக்கும் தண்ணி இல்லாமல் போயிடும் அதே மாதிரி சில ஜாதி தலைவர்கள்லாம் கூட சொல்லுவாங்க தோண்டி புதடா ஆகணும் அப்படின்னு அப்படின்னு நான் அதான் சொல்கிறேன் தோண்டி புதைங்க எதை பணம் விதை இருக்கு இல்லையா அதை தோண்டி புதைச்சிருங்க செடிகள்லாம் இருக்குல்ல மரத்தோட செடிகள் அதையும் தோண்டி புதைங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நமக்கு பயன் இருக்கோ இல்லையோ நமக்கு பின்னாடி வர சங்கதிகளுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பயனாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் தயவு செய்து இந்த மரங்கள் நடுறது அந்த வேலையை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நடுவில் கூட நேற்று முந்தானாலோ விவேக் சார் கூட அதை பற்றி ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் இந்த நேரத்தில் விவேக் சாருக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்ன
அந்த விஷயத்த பற்றி இதை பற்றி மறந்துடவேணா இல்லையா அதனால் எவனும் புத்தன் இல்லை படம் கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் முக்கியமாக அதில் ஃபைட்டு அன்பு மணி மாதம் அறிவு மணி மாதம் தான் பண்ணிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபைட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஆசையாக இருந்துச்சு சூப்பர் சார் அன்பு மணி மாஸ்டர் அறிவு மணி மாஸ்டர் இப்போ நீங்கள் வரலன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏன்னா நான் உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணவர் உங்களோட ஒர்க் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு டேரக்டருக்காக ரொம்ப ஸ்பெஷலாக எஃபெக்ட் கொடுத்து இந்த ஃபைட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மியூசிக் டேரக்டருக்கு அவருக்கும் கதாநாயகன் கதாநாயகி அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி தேங்க்யூ நீங்கள் இயக்குனர் வந்து உயிரை கொடுத்து நீங்களை வந்து காப்பாற்றுற மாதிரி ஒரு விஷயமா நான் கருதுறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருவோம் இந்த படத்தில் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து இயக்குனர் வந்து அவ்வளோ விஷயம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு நிறைய விஷயம் லேர்ன் பண்ணும் இந்த படத்தில் நிறைய அடிப்பட்டிருக்கும் நிறைய வழிகள்லாம் இருக்கு ஸோ கட்டாயமா இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல படமா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை நல்லபடியாக பண்ணணும் மியூசிக் டேரக்டர் சார் ஒரு சொல்லியாகணும் அந்த பாடல் பார்க்கும்போது என் கண்ணில் தண்ணியும் வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அந்த தங்கச்சி சாங்கு எல்லா பாட்டும் நல்லா இருக்கும் அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அசோக் ராஜா மாஸ்டர் வந்து எனக்காக நிறைய ஹோம் ஒர்க்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரோமிய சாங்குக்காக ஸோ பெரியவர்கள் எல்லாரும் பிளஸ்ஸிங் பண்ணுங்க நல்ல விஷயமா இருக்கும் இறைவனோட அருள் எங்களுக்கு எப்பவும் இருக்கும் நன்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தது இந்த படம் டேரக்டர் விஜயசேகரன் சார் அவர்களுடைய இயக்கத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கு உண்மையிலே இந்த ட்ரெய்லர் சாங்கு முக்கியமாக கொரியோகிராஃபி முக்கியமாக ஸ்னேகன் மாஸ்டரோட டான்ஸு உண்மையிலே எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நான் ஆண்டு நான் பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி ஒரு வரியில் சொல்ல வேண்டும் இப்போது இருக்கிற தமிழ் சூழலில் இந்த இயக்குனர் மிக நேர்த்தியாகவும் தைரியமாகவும் இந்த படத்தில் இருக்கிறார் இந்த படம் நிச்சயமாக வெல்லும் வெல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய வாழ்த்துக்கு சூழல் சரியில்லை தலைவருக்கு தெரியும் ஆர் கே சுவாமி அவர்கள் தெரியும் அவரோட பல மேடைகளில் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் படைப்பாளனுக்கு ஏற்ற சூழல் இது அல்ல வர்த்தகத்திற்கு சரியான சூழல் அது அல்ல ஆனாலும் கூட புதியவர்கள் புதிய தயாரிப்பாளர்கள் உண்மையிலேயே இந்த தயாரிப்பாளை நான் தரகோஷமத்தோடு வாராட்ட வேண்டும் புதிய இளைஞர்களை புதிய இளைஞர்களை உருவாக்குகிற தயாரிப்பாளர்கள் தான் கலை உலகின் பிரம்மாக்கள் அந்த பிரம்மாக்களை மிகவும் நேசிக்கிறவர் தான் எங்கள் தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி அவர் வந்து இந்த விழாவை அருமையாக நடத்தி கொடுக்கிறார் என்கிற போதே வெற்றியினுடைய முகம் துவங்கி விடுகிறது நான் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் ஒரு நிமிடம் தான் இந்த இயக்குனர் நீண்ட காலமாக பயணித்து வந்தவர் அவருடைய அனுபவங்களை மிக குறைந்த அளவில் நிறைந்த மனதோடு செய்திருக்கிறார் சிறைநகர்கள் ஒரு வரியை சொல்லியிருப்பார் பட்டாம்பூச்சி பிடிக்கிற வயசில் என்று தொடங்கிய அந்த பாடல் மிக அழகான ஒரு இலக்கிய வரிகளோடும் ஆனால் எனக்கு இன்னும் பயமாக இருக்கு இந்த சிநேகன் சொன்னாலே இந்த பெண்கள் இல்லாமல் சிநேகனை நினைத்து பார்க்க விட முடியல திரையில விட அப்படி இருக்கு தாய் மனதோடு வாழ்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிதாமகன் சிநேகன் அவர் பல்வேறு கோணங்களில் இந்த படத்தில் வந்து தோன்றி நம்மளை மகிழ்வித்திருக்கிறார் இந்த படம் எவனும் புத்தன் இல்லை வாழ்வதற்கு எதுவும் செய்யலாம் தவறில்லை என்ற கொள்கையை எடுத்துச் சொல்லுகிறது இந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் பாடலாசிரியர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் பங்கு பெற்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் இனிய நண்பர் விசேகன் அவர்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இந்த டைட்டிலை பார்த்த உடனே முதல்ல ஒரு டவுட்டு எவனும் புத்தன் இல்லைன்னு ஒரு ஒரு முரண்பாடான டைட்டில் என்ன வச்சுருக்காரு புத்தர் வந்து இப்போ லும்பினியில் பிறந்த இப்போ நேபாளில் இருக்கு அவர் வந்து பிறக்கும் போதே அதிசயங்கள் பண்ணவர் அவரை பற்றி படித்தவங்களுக்கு தெரியும் பிறந்த உடனே எழுந்து ஆறு அடி நடந்த ஒரு குழந்தை என்று வரலாறு சொல்கிறது நான் மீண்டும் பிறந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லோரும் மூத்தவன் இந்த உலகத்தில் மனித குலத்துக்கு நன்மை செய்ய நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னதாக வரலாற்று ஏடுகள் சொல்கின்றன அதற்கப்புறம் ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் துறவரம் மேற்கொண்டார் அவர் 
உருவாக்கிய புத்த மதம் நமது நாட்டில் இங்கே இருக்கிறதோ இல்லையோ அங்கிருந்து நேபாள் சென்று திபெத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து கொரியா சென்று ஜப்பான் சென்று அங்கிருந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கும் சென்று இன்று உலக நாடுகள் எங்கெங்கெல்லாமோ அது பரவி இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்திசாலி சில கருத்துக்களை சொல்லியிருக்கிறார் இந்துயிசம் வந்து வெரி கிரேட் ரிலிஜன் அது வந்து ரிலிஜன் அதாவது வந்து மதம் அல்ல அது நாகரிகம் என்று சொன்னவர் ஐநா சபையில் நமது சர்வேப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவரை பற்றி கேட்கும்போது இந்து மதத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் என்றால் எங்களுடைய இந்து மதம் அவர் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்துயிசம் இஸ் நாட் ஏ ரிலிஜன் பட் ஏ கல்ச்சர் அக்யூமுலேட்டட் பை தாட்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் த்ரூ சென்சுரிஸ் என்றார் எங்களது இந்து மதம் ஒரு நாகரிகம் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஏற்றவாறு தங்களது பழக்க வழக்கங்களை ஒழுக்கங்களை சீர்திருத்துக் கொள்ளும் ஒரு மதம் என்று சொன்னார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மதம் இங்கிருந்ததுனால தான் எந்த மதம் இங்கு பரவவில்லை இருந்தாலும் புத்தனுடைய கருத்துக்கள் சில நல்ல கருத்துக்கள் எவனும் புத்தனில் ஏன் என்பது என்று சொல்கிறார் ஏதோ இவருக்கு பிடிக்கவில்லை ஏதோ ஒரு குறைய சமூகத்தில் இவர் சாட வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி கதாபாத்திரங்களை சிருஷ்டி செய்து இதை வந்து படத்தை எடுத்திருக்கிறார் மிக மிகுந்த போராட்டம் அவருக்கு அந்த போராட்டத்திற்கு இடையே இந்த படத்தை முடித்திருக்கிறார் பல புதிய இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய கடின உழைப்பும் முயற்சியும் வெற்றியை பெற வேண்டும் அவருக்கு மீண்டும் மீண்டும் இது போன்று இளைஞர்களை இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து நல்ல படங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டு வந்து அவரை வாழ்த்தி இந்த படத்தை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டு விளைபெறுகிறேன் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைட்டிலே வந்து கேட்ட உடனே எல்லாருக்குமே பிடிச்சி போச்சு அதுவே பெரிய வெற்றி டைரக்டர் விஜய் சேரன் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது இந்த ஒரு டைட்டில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ரீச் ஆகாது என்னங்க டைட்டில் அது என்னங்க அப்படி இப்படி ஏதோ ஒரு ஒரு கேட்ட உடனே எல்லாரும் சூப்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டைட்டில் வச்சதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு பாராட்டுகள் அவர் பெரிய போராளி வெளியே போற பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை வெளியே கொண்டு வந்திருக்க கொண்டு வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கார் இது கண்டிப்பாக பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கும் சிநேகனை பற்றி சொல்லணுன்னா இந்த படத்தில் லீலைகள்னா கிருஷ்ணன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் வந்து கிருஷ்ண லீலை வந்து சிநேகன் லீலையாக மாறிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து பாட்டம் மியூசிக் டேரக்டரை பற்றி சொல்லணுன்னா அந்த ஃப ஃபஸ்ட்டு பாட்டு பாட்டுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்டு அப்புறமா தான் வந்து மனசுக்குள்ளே இறங்கும் உள்ளே இது பண்ண முடியும் இது பட்டாம்பூச்சி பிடிக்கிற வயசில் அப்படின்னு அந்த பாட்டை கேட்ட உடனே டபக்குன்னு பட்டாம்பூச்சி ஒரு மாதிரி வந்து டபக்குன்னு மனசுக்குள்ள ஒட்டிக்கிட்டுச்சு அந்த பாட்டு கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் ஹிட் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தில் வந்து கேடிஎஸ் பாஸ்கர்னு ஒரு பெரிய சிறந்த வில்லன் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அவர் பார்த்தோடனே தெரியுது வேறு லுக்கில் இருக்கார் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய இந்த மியூசிக் ஆக்சுவலாக நான் வந்து எல்லோரும் இசையமைப்பாளர்கிட்ட சவுண்ட் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இசை கனவோட இசையமைப்பாளன் ஆகணும் அப்படி கனவோட வந்தேன் என்னோடய இசை கேரியர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்ட்ரகிள் நடந்திருக்கும் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து நாயகன் ஜே கே ரித்தி சார் இப்போ மறைந்த ரித்தி சார் நடித்த ஒரு நாயகன் அதில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த பணம் அப்படிங்கிற இது வந்து செகண்டரி தான் ஏன்னா பணத்துக்காக இங்கே வரல நம்மளோட பேஷனுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் அதில் பண்ணும்போது நீங்கள் பணம்லாம் என் பக்கத்தில் வர வேண்டாம் நான் வந்து கம்போஸ் மட்டும் பண்ணுறேன் பணம்லாம் நீங்கள் வேறு ஆள் அவங்க மிஸ்ஸிஷன் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு ஸ்டுடியோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இடையில் என்ன என்ன தெரியும் இடையில் என்னென்னமோ நடந்தோன்னே ஸோ டோட்டல் பிளேம் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் மேலே இவ்வளோ செலவாயிடுச்சு அவர் ஏதோ பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஜெய்க்கு நிதிஷ் சாருக்கு எனக்கும் அவ்வளோ பெரிய அந்த படம் முடிகிற வரைக்கும் அவ்வளோ கிளாஸ் இருந்தது ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு போர்ட்ரேட்லேயே அவர் நினச்சிட்டு இருந்தார் கடைசியில் முடிய போகிற அப்போ தான் அவருக்கு தெரிஞ்சது என்ன இடையில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது தெரியும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு மன உளைச்சலுக்கு வந்து ஆளாகிறோம் அப்படியே ஒவ்வொரு நிறையாது பார்த்தீங்க நிறைய படத்தில் வந்து நம்ம நல்லவங்களாக இருக்கிறனால நம்ம பெருசாக ரெகனைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆண்மை தவறையில் நான் படம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு படம் பேர் சொல்ல வரும்ல அந்த படம் வந்து ஆடியோ லான்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் ப்ரொடியூசர் கூப்பிட்டு எல்லாம் இப்போ வெறும் ஸ்டேஜில் வந்து சால்வை கொடுத்தனார் ஏன்னா நம்ம கூட இருந்து அவ்வளோ வந்து எதுவும் எதிர்பாராமல் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஈஸிய
அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இருந்து எல்லாருமே அதை நோக்கி போனோம்னா இந்த நாட்டோட வர்ற ஜென்ரேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம நம்மளே நமக்கு ஃப்யூச்சரை பார்க்கலாம் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து இதை விட மோசம் வருவாங்க அதுதான் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம் வந்தேன் இந்த மாதிரி நடக்கும்போது இப்போ ஆடியோ ரிலீஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த மியூசிக் டேரக்டர் நம்ம மரியாமான ஒரு பெரிய ஆள் கிடையாது பட் மியூசிக் டேரக்டர் அப்படிங்கும்போது அந்த மியூசிக் டேரக்டருக்கு உண்டான ரெகனைசேஷன் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பேன் சரி அந்த ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும்போது அது கிடைக்காது அது வெளியில் விழுங்க வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஏன் உங்களை இது பண்ணியிருக்காங்க ஏன் அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த எவனும் புத்தன் இல்லை அப்படிங்கிற இது வந்து புத்தனமாக இருக்கணுமா இல்லை அப்படிங்கிற இது தான் மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்குது இது வந்து காலம் தான் பதில் சொல்லணும் இல்லைனா நிறைய பேர் மாறணும் நன்றி வணக்கம் திரு ஆர் கே செல்வமணி அண்ணன் நான் உங்களை அண்ணன் மட்டும்தான் கூப்பிடுவேன் ஏன்னா கேப்டன் பிரபாகரன் புலவன் விசாரணை அப்புறம் ம மக்களாட்சி இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து வேறு லெவல் அது வந்து திரும்ப எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஆர் வி உதயகுமார் அண்ணன் அவங்க வந்து எஜமானிலேருந்து பொண்ணு மணிலேருந்து கிழக்கு வாசல்லேருந்து ஏகப்பட்ட வெற்றி படங்கள் அவங்க கொடுத்த வெற்றி வெற்றி மாதிரி இன்னொரு இயக்குனர் இந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்குறது கேள்விக்குரிய நூறு நாளுங்கிறது இல்லை கனவு கனவுல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படி அந்த இயக்குனர்கள் என்னை வாழ்த்து வந்தது நான் வந்து இப்போ நான் என் வாழ்க்கையில் கிடைச்ச பெரிய பாக்கியம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் பணியாற்றிய அனைத்து டெக்னீஷியனும் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கட்டும் மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கட்டும் நடித்த நடிகர்கள் நடிகைகள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதோட இந்த படத்தை இன்றைக்கி இசை வெளியீட்டு அவ்வளோ இசை வெளியீட்டு விழா வரை வந்திருக்க வரை என் கூட துணையாக இருந்த என் நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய திரைத்துறையை சார்ந்த இயக்குநர்கள் நிறைய பேரை மேடை ஏற்ற முடியல மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ அனை அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நேரம் வந்து காலத்தை வந்து விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது அப்படியாப்பட்ட நேரத்தை வந்து இன்றைக்கி எனக்காக ஆரிய சாராக இருக்கட்டும் உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஆசைப்பட்டுருக்கு அந்த கன அந்த ட்ரீம் இருக்குது ஸோ எல்லாரும் அந்த உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மூணு நாலு மணி நேரத்தை வந்து என் வாழ்க்கைக்கு ஒதுக்கி இருக்கீங்க அதுக்கு என்னைக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் கவிஞர் சினேகன் அவருங்க வந்து நான் கவிஞர்னு மட்டும்தான் கூப்பிடுவேன் அந்த பேர் சொந்தம் மன்னிச்சுங்க இந்த படத்துக்காக நிறைய உழைச்சிருக்கார் பாட்டு எழுதட்டும் சரி மியூசிக் டேரக்டரும் சரி கொடுமைப்படுத்திருக்கேன் எப்படின்னா எந்த ஒரு தொடர்பும் இல்லாமல் கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு இந்த படத்துக்கு இந்த கதையை முழுக்க முழுக்க ஒவ்வொரு ஃபுல் படத்தையும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த படத்துலேருந்து இந்த பாடல்களை தனியாக பிரிச்செடுக்க முடியாத அளவுக்கு தான் அவங்கள அவங்கக்கிட்டேருந்து நான் கஷ்டத்தை கொடுத்து அவன் அந்த வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு திரையில் பார்க்கும்போது பெரிய விஷயந்தான் எல்லோரும் சில நடித்து சரத்தெல்லாம் சொன்னப்பெல்லாம் கஷ்டம் ரத்தம் செஞ்சுருக்கோம் என்னை பொறுத்தவரை கஷ்டங்கிறது கிடையாதுங்க வாழ்கிறதே ஒரு கஷ்டம் தான் அப்படி பார்த்தா நம்ம எதை அடையன்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஒரு விலை இருக்குது அந்த விலையை கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை அடைய முடியும் நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து உங்கள் முன்னிலையில் இதை ஸ்க்ரீன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒத்துழைச்சதுனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ ஒரு விழாவாக மாறியிருக்குது ஸோ நம்ம எவ்வளோ தூரம் பயணிக்கிறோம் எதை அடைய விரும்புகிறோம் அதுக்கான விலையை இந்த உலகத்தில் கொடுக்க தயாராக இருக்கணும் அதுக்கான விலையை கொடுத்தோம் அதை அடைஞ்சிருக்கோம் இது மாபெரும் வெற்றி படமாக அமையும் இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன்